హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను ప్రైజర్ ఈరోజు మనం లాజిక్ ప్రో ఎక్స్లో ఒక ఆడియో ట్రాక్ ఎలా రికార్డ్ చేయాలి అనేది తెలుసుకుందాం ఆడియో ట్రాక్ అంటే ఒక తబలా టేక్ తీసుకోవాలన్నా సితార వీణ గిటార్ ఫ్లూట్ లేకపోతే ఒక వాయిస్ టేక్ తీసుకోవడానికి మనం ఆడియో ట్రాక్ రికార్డింగ్ని వాడతాం సో ఆడియో ట్రాక్ని రికార్డ్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఒక న్యూ ట్రాక్ క్రియేట్ చేద్దాం సో ఈ ఇక్కడ ఉన్న ప్లస్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు న్యూ ట్రాక్ డైలాగ్ బాక్స్ వస్తుంది అందులో నుంచి ఆడియో ట్రాక్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి క్రియేట్ క్లిక్ చేయండి ఇదిగోండి ఆడియో ట్రాక్ ఈ విధంగా క్రియేట్ అయింది చాలామందికి ఆడియో ట్రాక్ క్రియేట్ చేయగానే ఈ విధంగా నాకు ఎలాగైతే సిగ్నల్ ఇన్పుట్ అవుతుందో అంటే డైరెక్ట్గా నేను మాట్లాడేది ఏ విధంగా ఇన్పుట్ తీసుకుంటుందో అలాగే తీసుకోదు ఒకవేళ మీకు ఇన్పుట్ తీసుకోవట్లేదంటే టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదండి మీ సౌండ్ కార్డ్కి ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి ఈ విధంగా సౌండ్ కార్డ్స్కి ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి కొన్ని సౌండ్ కార్డులకి సింగిల్ ఇన్పుట్ ఉంటుంది కొన్ని సౌండ్ కార్డులకి డబుల్ ఇన్పుట్ ఉంటుంది మీ సౌండ్ కార్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ బట్టి ఎన్ని ఇన్పుట్లు అనేవి డిసైడ్ అయి ఉంటాయి సో ఏ ఇన్పుట్లు అయితే మీరు మైక్ని కనెక్ట్ చేశారో లేకపోతే ఆడియో ఇన్ని కనెక్ట్ చేశారో ఆ ఇన్పుట్ని ఈ ఛానల్ స్ట్రిప్ దగ్గర సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఈ ఛానల్ స్ట్రిప్ ఇన్పుట్ దగ్గర సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ మీరు ఇన్పుట్ వన్లో మైక్ని కనెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ఇన్పుట్ టూని సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు ఆడియో ఇన్ అనేది ఆడియో సిగ్నల్ అనేది రాదు ఒకవేళ మీకు ఈ విధంగా ఛానల్ స్ట్రిప్స్ కనపడకపోతే ఈ పైన ఉన్న ఐ అనే సింబల్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఛానల్ స్ట్రిప్స్ అనేవి ఆన్ ఆఫ్ అవుతాయి సో ఇప్పుడు ఇన్పుట్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం రికార్డింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ విధంగా ట్రాక్ అనేది మనం రికార్డ్ చేయొచ్చు అయితే మ్యూజిక్ ప్రొడక్షన్లో సింగిల్ టేక్ ఎప్పుడు ఫైనలైజ్ చేసుకోవద్దు మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఒక సింగర్ చేత పాట పాడిసినప్పుడు నాలుగైదు టేక్స్ తీసుకోండి అది మీకు ఎప్పటికైనా ఉపయోగపడుతుంది మాన్యువల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ విషయం నేను మాట్లాడట్లేదు కానీ మీరు జస్ట్ ఏదైతే వాయిస్ టేక్ తీసుకుంటున్నారో ఆ టేక్ తీసుకునేటప్పుడు మాత్రం నాలుగైదు టేక్స్ తీసుకోండి ఆ తర్వాత ఆ వాయిస్ టేక్స్లో నుంచి బెస్ట్ వన్ని లేకపోతే పీసెస్ పీసెస్గా సింగిల్ సింగిల్ వర్డ్లో బెస్ట్గా ఏ వర్డ్ని ప్రొనౌన్స్ చేశారో చూసుకొని మనం వాటిని ఆడియో కాంపింగ్ అనే ప్రొసీజర్ ద్వారా మనం వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా మనం ఈ వీడియోలోనే డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఆడియో కాంపింగ్ని మనం యూజ్ చేయడానికి ఏ విధంగా చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక ఆడియో ట్రాక్ని మనం రికార్డ్ చేస్తున్నాం సేమ్ ఇదే ట్రాక్ మీద ఇంకొకసారి సేమ్ ఇదే సాంగ్ని ఇంకొకసారి మనం టేక్ తీసుకుందాం ఏహోవనాశ్రయం నా భీమోచన దుర్గము నా భీమోచన దుర్గము ఎప్పుడైతే మీరు ఇట్లా టూ ఆర్ మోర్ ట్రాక్స్ రికార్డ్ చేస్తారు ఒక ఫోల్డర్ స్టాక్ లాగా ఈ ట్రాక్ మొత్తం ఒక ఫోల్డర్ స్టాక్ లాగా ఫస్ట్ టేక్ అంటే ఇది మాస్టర్ టేక్ అనమాట ఇది మాస్టర్ టేక్ తర్వాత ఇది మీరు ఫస్ట్ టైం తీసుకున్న టేక్ సెకండ్ టైం తీసుకున్న టేక్ వీటిల్లో నుంచి మీరు ఫైనలైజ్ చేసుకున్న టేక్ అనేది ఇక్కడికి వస్తుందనమాట ఆ తర్వాత ఇంకొక ట్రాక్ని రికార్డ్ చేద్దాం శాంపిల్ కోసం ఏ 
సో ఈ విధంగా మూడు ట్రాక్స్ అనేవి మనం మూడు టేక్స్ మనం తీసుకున్నాం ఈ టేక్స్లో కావాలని ఒక చోట పదాలు తప్పు పాడాను ఇంకో చోట ట్యూన్ అవుట్ అయ్యి పాడటం జరిగింది ఎందుకు అలా పాడానంటే బెస్ట్ టేక్ తీసుకోవడానికి మనం దేంట్లో అన్న మిస్టేక్స్ ఉంటేనే నెక్స్ట్ దానికి వెళ్తాం కాబట్టి కొన్నిట్లో నేను మిస్టేక్స్ కావాలని పాడటం జరిగింది సో ఇప్పుడు బెస్ట్ టేక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఏ విధంగా మనం ఆడియో కంపింగ్ అనే పద్ధతిని వాడతామంటే ఇప్పుడు ఈ మీకు ఈ పైన కనపడుతుంది మీ ఫైనల్ ట్రాక్ అంటే ఆడియో ఫోర్ అనేది కనపడుతుంది కదా ఇది మీ ఫైనల్ ట్రాక్ ఈ ఫైనల్ ట్రాక్కి ఇవన్నీ మనం తీసుకున్న మూడు టేక్స్ అనమాట ఈ మూడు టేక్స్లో ఒక్కొక్క పీస్గా మనం మనకు నచ్చిన ఆడియో టేక్ని తీసుకోవచ్చు మనకు నచ్చిన పీస్ని ఒకసారి నేను చూపిస్తాను చూడండి బిగినింగ్ నుంచి ఏ హోవా నా ఆశ్రయం అనేది ఇక్కడ వరకు నాకు నచ్చింది చూద్దాం ఒకసారి ప్లే చేద్దాం దీన్ని సో వాల్యూమ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది ఒకసారి నా ట్రాక్ వాల్యూమ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాను దీనికి చిన్న గెయిన్ ప్లగ్ గెయిన్ యాడ్ చేస్తే వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో వాల్యూమ్ సరిపోయింది ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం ఏహోవనాశ్రయం నా విమోచన దుర్గము సో ఇక్కడ నా గానం నా ధ్యానం అని పాడాను ఒకవేళ అలా కాకుండా సెకండ్ టేక్లో నేను ఏం చేశానంటే నా ప్రాణం అని వా లిరిక్ తప్పు పాడాను ఒకసారి చూద్దాం ఈ రెండు మిక్స్ చేద్దాం నా దుర్గము నా ప్రాణం అలా కాకుండా నా ప్రాణం ఇది ఉంచి నా ప్రాణం తీసేసి నా ధ్యానం అనేది ముందు దాంట్లో నుంచి పెడుతున్నాను మీరు గమనించారంటే ఈ ఫస్ట్ టేక్లో ఉన్నది సెకండ్ టేక్లో ఉన్నది ఆటోమేటిక్గా మెర్జ్ అయిపోయింది ఈ విధంగా మీరు మీ బెస్ట్ పార్ట్స్ని అంటే మీ ట్రాక్స్లో మీరు తీసుకున్న టేక్స్లో బెస్ట్ పార్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి మీకు పాజిబిలిటీ ఉంటుంది అవి చిన్న చిన్న ముక్కలైనా సరే లేకపోతే ఒక కంప్లీట్ ఫ్రేజ్ అయినా సరే ఈ విధంగా మీరు రికార్డ్ చేసిన ట్రాక్లో బెస్ట్ పార్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సెలెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ ఏదైతే మాస్టర్ ట్రాక్ ఉందో ఆ మాస్టర్ ట్రాక్ దగ్గర ఈ విధంగా యారో మార్క్ కనిపిస్తుంది బిగినింగ్లో ఎండింగ్లో బిగినింగ్లో కూడా చూపిస్తాను ఒకసారి ట్రాక్ యొక్క బిగినింగ్లో ట్రాక్ యొక్క ఎండింగ్లో ఇదిగోండి ఇక్కడ దీని మీద క్లిక్ చేశారంటే మీ మాస్టర్ ట్రాక్ స్టాక్ లాగా కాకుండా సింగిల్ ట్రాక్ లాగా వస్తుంది ఒకవేళ మళ్ళీ మీరు ఏదైనా ట్రాక్లో బెస్ట్ పార్ట్స్ చూసుకోవాలనుకుంటే ఈ విధంగా మీరు చూసుకోవచ్చు వీటిలో నుంచి ఒక్కొక్క వర్డ్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఒక్కొక్క పదాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు మీ బెస్ట్ ట్రాక్ని ఫైనలైజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ పద్ధతిని ఆడియో కంపింగ్ అంటారు మన నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఒకవేళ మీరు ప్రొఫెషనల్ సింగర్స్ కాకపోతే లేకపోతే మీ దగ్గర పాడిన వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్ సింగర్స్ కాకపోతే వోకల్స్ని కరెక్ట్గా ఎలా ట్యూన్లో పెట్టుకోవాలి అనేది తెలుసుకుంటాం కాబట్టి మా వీడియోస్కి అప్డేటెడ్గా ఉండటం కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియోస్ గురించి అనేక మందికి తెలియజేయండి పర్సనల్గా మీరు ఈ వీడియోస్ని లైక్ చేయండి మీ సందేహాలను మా కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి థ్యాంక్ యూ